ஹாய் அவருன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரிலேனா என்ன அந்த ரிலே குள்ளார் என்ன இருக்குது அதை ரிலேவை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அது நம்மளோட சர்க்கிளில் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதை அப்புறம் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயம் இதை முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் வாங்க இன்றைக்கி டூவில் போகலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை எப்படி ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் அழுத்துங்க இந்த ரிலே வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரானிக் சுவிட்ச்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அதே சுவிட்ச் அந்த இதை எப்படி ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதோ அதே வேலையை தான் இந்த ரிலேவும் பண்ண போகுது ஆனால் ரெண்டுத்துக்குள்ளே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணணும் நம்ம கையில் விட்டு மேனுவலாக ஆன் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுற மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கறது மூலிமா அதாவது ஒரு அஞ்சு ஓல்ட்ரு இல்லைனா அஞ்சு ஓல்ட்ரு இல்லை டுவெல் ஓல்ட்ரு இல்லைனா டுவெல் ஓல்ட்ரு நம்ம கொடுக்கறது மூலிமா இதே ஆன் ஆஃப்ன்ற அதே கண்டிஷனாக தான் இந்த ரிலேவும் பண்ண போகுது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒன்றுமே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பேசிக்காக நம்மளோட சுவிட்ச்சில் எப்படி இருக்கும் இது மேலையும் கீழே எப்படி ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது மூலிமா இந்த ஒரு கம்பி உள்ளதுக்குள்ள ஒரு கம்பி இருக்கும் அந்த கம்பி மேலே கீழே மோதும் இப்படி மோதுச்சு அப்படின்னா சர்க்கிள் க்ளோஸ் ஆகி நமக்கு இங்கே ஆனால் எல்லாம் ஆஃப் கண்டிஷனும் உண்டாக்கும் இதே பிரின்சிபல் இதே தான் இந்த ரிலேக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேக்குள்ளேயும் பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு பின் இருக்குங்க இந்த ரிலேயில் இந்த ரிலேயில் அஞ்சு பின் எதனால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இப்போ இன்புட்டு அவுட் புட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நார்மலாக வந்துட்டு இந்த ஒரு கம்பி இருக்கும் இந்த கம்பிக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு காயில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரிலேக்குள்ளார அந்த காயில் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு அஞ்சு ஓல்ட்டு அப்படின்லாம் டுவெல் ஓல்ட்டு கொடுக்கறது மூலிமா இந்த கம்பி மேலையும் கீழேயும் போயிட்டு வரும் இந்த மேலையும் கீழே எப்படி போகணும் அப்படின்னா பேசிக்காக நமக்கே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்துட்டு நம்ம ஒரு காப்பர் கம்பியில் ஒரு காயில் வைண்டிங்கில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து ஒரு மேண்டி ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கேருந்து ப்ரொடியூசர் அந்த மேண்டி ஃபீல்டு வந்து இந்த ஒரு கம்பியை வந்து இப்படி அட்ராக்ட் ஆகி இப்படி கீழே இந்த பர்பஸ் பண்றது நார்மலாக வந்துட்டு என்ன ஒரு இன்புட் கொடுப்போம் ஒரு அவுட் புட் எடுப்போம் இது நார்மல் சுவிட்ச்சு அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிலேவாக கண்டு வரணும் அப்புறம் கீழே ஒரு காயில் மட்டும் கொடுத்துட்றோம் அதனால் இன்னும் ரெண்டு பின் சே எக்ஸ்ட்ரா சேருது அப்போ மொத்தம் நாலு பின் ஆகுது எக்ஸ்ட்ரா தான் அஞ்சாவது ஒரு பின் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நம்ம அதிகபட்சம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஓகேங்களா ரொம்ப ரேராக ஒரு சில இடத்துல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த அஞ்சாவது பின் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக அஞ்சு ஓல்ட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கீழே இருக்க பின்னுக்கு அவுட் புட் வரும் அதே நம்ம நார்மலாக நம்ம எந்த ஒரு இன்புட் எதுவுமே நம்ம கொடுக்கல அந்த அஞ்சு ஓல்ட்டு ஆறு ஆள்லாம் பன்னெண்டு ஓல்ட்டு எதுவுமே நம்ம கொடுக்கலினாலுமே ஒரு பின் மட்டும் அவுட் புட் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த பின் தான் அஞ்சாவது பின் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து என்சின்னு சொல்லுவாங்க என்சின்னா நார்மலி க்ளோஸ்டு ஓகேங்களா நார்மலாக வந்து ஆன்லேயே இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து கீழே நம்ம எப்போ அஞ்சு ஓல்ட்டு கொடுக்குறோமோ அப்போ அது கீழே வந்து இந்த பின்னுக்கு வந்து கரண்ட்டை போக வைக்கும் கரண்ட் போச்சு அப்படின்னா இந்த பின் ஆன் ஆகும் ஓகேங்களா இதுதான் பேசிக்காக இதுக்குள்ளே இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த அஞ்சு பின் எதனால் இருக்குன்றது நம்ம சொல்லியாச்சு ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா திரும்ப கொஞ்சம் ரெவெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த ரிலேயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டைப்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா என்ன அந்த டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம காயில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த காயில் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்டை பொறுத்து அதாவது இந்த காயில் நான் இன்புட் கொடுத்தோன்னா இந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆகும் இந்த காயிலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் அந்த கரண்ட் ரேட்டை பொறுத்து ஒரு சில டைப்ஸ்லாம் இருக்குது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓல்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஓல்ட் இந்த ரெண்டு தான் நம்ம மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது இல்லாமல் ஏகப்பட்ட எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த ஸ்டெபிலைசர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் கூட அந்த ரிலே இருக்கும் அந்த ரிலேலேருந்து நம்ம அப்பப்போ ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணும்போது டிக் டிக் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆன் ஆகும் போது இல்லை ஆஃப் ஆகும் போதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட சவுண்டு வரும் அது அந்த சவுண்டு எதுலேருந்து வருது அந்த ரிலேலேருந்து வருது ஓகேங்களா அந்த ரிலேலாம் பார்த்திங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட்டில்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட் ரிலே வந்துட்டு நான் ஒரு பேக் சைடில் வந்து இப்படி ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்லாம் அப்படி கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து டாட் பிசிவி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் இதனால உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி சும்மா சால்ட் கட்சி எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட் ரிலே ஓகேங்களா இது வந்து அதே செவன் ஆம்பியர்க்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது சும்மா ஒரு கம்பேரிசனுக்காக இன்னொரு ரிலேவும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக சும்மா எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா பேசிக்காக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம இந்த சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன அந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இதில் பார்த்துருப்போம் மொத்தம் அஞ்சு பின்ல வந்துட்டு இதில் ஒன்று வந்து இன்புட்டு தந்துடுறோம் ஓகே இந்த ரெண்டு பின்ல வந்து இந்த காயிலுக்காக இது கொடுத்துட்றோம் ஓகே மிச்சனை மட்டும் இந்த ரெண்டு பின்னில் எது என்சி எது என்ஓன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நம்ம எப்போ இந்த காயில் கொடு காயில் கரண்ட் கொடுக்கணுமோ அப்போ எது ஆன் ஆகும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பின்னை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பின் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ரிலே வேணால் எடுத்துக்கலாம் எந்த கம்பெனி ரிலே வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லா ரிலேயுமே இந்த மாதிரி ஒரு புள்ளி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா பேசிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக இந்த புள்ளிலேருந்து இப்படி பேக் சைடில் இந்த புள்ளிலேருந்து அப்படியே பேக் சைடில் எடுத்துனா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த புள்ளி இங்கே இருக்குது இதுக்கு அப்படியே இந்த இடத்துக்கு நான் வந்தேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான பின்னு இந்த பின்னில் தான் நம்ம எப்போ இதில் வந்து நான் டுவெல் ஓல்ட்டு இல்லை ஃபார் ஃபைவ் ஓல்ட்டு நான் கொடுக்குறோனோ அப்போ வந்து அவுட் புட் எனக்கு இந்த பின்னில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இந்த பின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ இப்போ எப்படி கனெக்ஷன் தரணும்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த பின்லேருந்து எனக்கு இந்த பின் இந்த எல்லோ கலர் ஒயர் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பின் தேவையே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நான் இதை அப்படியே தள்ளி வச்சிடறேன் இந்த பின் எனக்கு தேவை கிடையாது எல்லோ பின் மட்டும் தேவை வந்தால் போதும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டு ஃபேன் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மோட்டராக கூட எடுத்துக்கலாம் என்ன வேணால் வாட்டர் பம்ப்னு எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் அது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் எதை எடுத்தாலுமே லெஸ் தென் செவன் ஆம்பியர் இதை மட்டும் கணக்கில் வச்சுக்கோங்க அதேமாதிரி வோல்டேஜ் மேக்ஸிமம் வந்து இரநூத்தம்பது வோல்டேஜ் ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே வேணும்னா நீங்கள் வேறு வா டைப் வாங்கணும் ஆனால் உள்ளே இருக்க கனெக்ஷன் எல்லாமே சேம் தான் ஓகேங்களா நான் நார்மல் உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக சும்மா ஒரு ஒரு லைட் எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் இப்போ எப்படி கனெக்ஷன் தரப்போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இதை வந்து நம்ம ஏசியில் கொடுத்துருப்போமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏசியில் கொடுத்த ஒயர்லேருந்து ஒரு ஒயரை வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா இன்னொரு ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்னொரு ஒயர் நான் இதில் ரெண்டுலேயும் இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த லைட் எரியும் அதான் பேசிக்காக ஐடியா ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை ரிலேயில் கொடுத்து கொடுக்கணும்னா ஒன்றுமே எனக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதோட பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு பின் இருக்கும் அந்த அஞ்சு பின்ல ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பின் இருக்கும் இந்த மூணு பின் இருக்க இடத்துல சென்ட்ரு பின் இப்போ இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சென்ட்ரு பின்ல நம்ம வந்து அந்த டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒயரை கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா கொடுத்தாச்சு இப்போ திரும்ப வந்துட்டு இதோட அவுட் புட் வந்து இது தானே நமக்கு எப்போ வந்துட்டு உள்ள ஓல்ட்டு நான் ஆறு ஃபைவ் ஓல்ட்னு இதில் கொடுக்குறோன்னா அப்போ வந்து எனக்கு இந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆகி எனக்கு இதில் அவுட் புட் வரும் ஸோ நான் இதில் வந்து இந்த எல்இடியோட அந்த லைட்டோட இது கொடுத்துட்றேன் பேசிக்காக ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த சுவிட்சில் கொடுக்குற அதே கனெக்ஷன் தான் அப்படியே தான் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சுவிட்ச்லேயும் இதே கனெக்ஷன் தான் தருவோம் இதை ரெண்டுத்தையும் எடுத்து வந்து நம்ம இதை ரெண்டுலேயும் இப்படி கொடுப்போம் நமக்கு சுவிட்ச் நார்மலாக ஆன் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகும் அதே ப்ரின்ஸிபல் அதே மெத்தாலஜி தான் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த கனெக்ஷன் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்து முடித்தோடனே நீங்கள் டேப் கொடுத்துருங்க டேப் கொடுத்துட்டு சேஃப்டியாக வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் இரநூத்தம்பது வோல்ட் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படியே டேரெக்டாக தொடங்கும் போது நமக்கு சாக்கடிக்கு ரொம்ப டேஞ்சரானது ஸோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அப்புறமேட்டு இது நமக்கு கனெக்ஷனே தேவையில்லை ஓகேங்களா இதை நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் வந்து இதில் என்ன டேப் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் இந்த கனெக்ஷன் கொடுத்து முடிச்சோம்னா கண்டிப்பாக டேப் அடிச்சுருங்க ஏன்னா ரொம்ப டேஞ்சரானது ஓகேங்களா டேப் அடிச்சுட்டு இங்கெல்லாம் இங்கே தொட்டுறாதுங்க இந்த அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருவீங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஆன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இப்படி வச்சுருங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்
பேசிக்காக இதுதான் ஓகேங்களா நான் இப்போ எப்போ வந்து நான் இதில் ஃபைவ் ஹோல்டு கொடுக்கணும் அப்போ வந்துட்டு இந்த காயிலுக்குள்ளே இருந்து மேண்ட் ஃபீல்டு உண்டாகி மேலே இருக்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து கீழே இப்படி டப்புனு இழுக்குது அந்த டப்புனு இழுக்கிற அந்த இதாக சவுண்டை தான் நம்ம வந்து டிக்குன்னு இப்படி கேட்குறோம் ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து பேசிக்காக அந்த கனெக்ஷன் தரணும் இப்போ நமக்கு என்ன தான் அந்த சர்க்கியூட் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகி சூப்பராக ஒர்க் ஆனாலும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குங்க இதில் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்ன அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு நம்ம பாருங்கள் இப்போ அவனு இந்த சர்க்கியூட் ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் அதை வந்து இப்படி கழட்டி வச்சிட்றேன் ஓகேங்களா நான் கழட்டி வச்சுட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதுலேருந்து இப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ இது வந்து நான் ஆன் பண்ணுறேன் ரியலே ஆன் ஆயிடுச்சு டப்புன்னு சவுண்டு கேட்குறீங்களா ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதுலேருந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படி பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த ஒரு லைட் எடுத்துக்கிறேன் சும்மா ஒரு லைட் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து டேரெக்டாக வச்சு காட்டுறேன் நார்மலாக ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக வச்சு காட்டுறேன் இப்போ உங்களுக்கு லைட் எழுது ஓகேங்களா இப்போ இதே ப்ளஸ் மைனஸ் நான் வந்து இப்போ நான் மாற்றி இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் மாற்றி வச்சுட்டு அதாவது ப்ளஸ் கொடுக்க வேண்டியதில் மைனஸும் மைனஸ் கொடுக்க வேண்டியதில் ப்ளஸும் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு பின்னு பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு பின்னையும் இங்கே ஒரு பின் அந்த ரெண்டு பின்லேயும் ரெண்டு இதை நான் மாற்றி கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நான் வந்து இதில் ரிலே கொடுக்கும் போது பாருங்கள் ரிலே பணம் ஆயிடுச்சு எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது சர்க்கியூட் எனக்கு ஒர்க் ஆகிடும் இந்த லைட்டு எரிஞ்சிடும் நான் இப்போ வந்து கழட்டி வச்சதுனால எரியல ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இதுலேருந்து கை எடுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த லைட் எரிஞ்சு பார்த்திங்களா இந்த லைட்டில் பாருங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ரிலே ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஃப் ஆகுது ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஃப் ஆகும்போது பார்த்திங்களா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு லைட் வந்து ஒரு 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 பர் ஒரு டக்குன்னு ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எரியுது பார்த்திங்களா ஏன் அந்த செகண்டுக்கு எரியுது அப்படின்னா இதில் ஒரு இது இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது என்ன அந்த பிரச்சனைனா நம்ம கொடுத்தோம்ல ஒரு ஃபைவ் வோல்ட்டாக டோல் வோல்ட்டு ஏதாவது சம்திங் அந்த வோல்டேஜ் உள்ளே போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்குங்களா நமக்கு பேசிக்காக ஒரு காயில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து இதில் கொஞ்சோண்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்குங்க அந்த ஸ்டோர் ஆன எனர்ஜி திரும்ப வந்து ரிவர்ஸில் வந்து வரும் ஓகேங்களா அது ரிவர்ஸில் வருது அப்படின்றதுனால தான் எனக்கு கொடுத்த அந்த ப்ளஸ் மேஸ் நான் மாற்றி கொடுக்கும்போது எனக்கு இதில் லைட் எரியுது ஓகேங்களா ஸோ நான் இந்த விஷயத்தை இப்படியே நான் இதை கண்டிக்காமல் நான் அப்படியே விட்டுவிட்டேன் அப்படின்னா இதை நான் ஒரு இப்போ ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு சர்க்கியூட்டில் செஞ்சு இப்போ நான் ஒரு அடினோலேயே அதை கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அடினோவில் வந்துட்டு நான் நார்மலாக கொடுக்கும்போது எனக்கு சர்க்கியூட் ஒர்க் ஆகிடும் திரும்ப நான் எப்போ அந்த அவுட்புட் வந்து இது ஆஃப் பண்ணணும்னு நினச்சி இப்படி ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்போ இதுலேருந்து ரிட்டன் ஹோல்டேஜ் வரும் இந்த ரிட்டன் ஹோல்டேஜ் அடினோவே பாதிச்சு அடினோவே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஒரு விஷயத்தை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு டயோட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா கம்பல்சரி எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் ரிலே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாத்துலையும் டயோட் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த டயோட் நம்ம நார்மலாக ரெட்டிஃபை டயோட் தான் சும்மா ஒரு வாரம் ஓகேங்களா இது நார்மலாக எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஷாப்லையுமே கேட்டால் தருவாங்க நார்மலாக ரெட்டிஃபை டயோட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் தந்துருவாங்க ஓகேங்களா இந்த டயோட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரிவர்ஸ் பயஸில் யூஸ் பண்ணணும் டயோட பற்றி நம்ம தனியாக ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மணி மாறாட்ட டயோட்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் செமி கண்டக்டர் பற்றி நம்ம ஏக ஒரு கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு பிளாக்காக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஒரு கோடு போட்டிருக்கு ஓகேங்களா நார்மலாக ஃபார்வர்ட் பயஸ் அப்படின்னா நம்ம இந்த பிளாக்காக இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து நம்ம ப்ளஸ் கொடுப்பேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ரிவர்ஸ் பேஸ் அப்படின்றதுனால இப்படி நான் மாற்றி வச்சு இந்த ஒரு கோடு போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த கோடு போட்ட இடத்துல நான் ப்ளஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ப்ளஸ் கொடுக்குற அப்படின்னா எனக்கு இந்த இன்புட்டு கொடுத்து இதுதான் ப்ளஸ் ஸோ நான் இந்த இடத்துல இதை நான் கொடுத்துட்றேன் இதை கொடுத்துட்டு திரும்ப எனக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பேஸில் இந்த ஒரு பிளாக்காக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பிளாக்கிற இடத்த நான் இந்த இடத்துல இதோட இன்னொரு சைடில் கொடுத்துட்றேன் ரிலேவோட இன்னொரு பின்ல கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் ரிலே ஆன் ஆயிடுச்சு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதுலேருந்து எடுக்க இந்த லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த லைட் எரியவே இல்லை எனக்கு பாருங்கள் நான் வச்சு வச்சுக்கணும் எத்தனை டைம் நான் எடுக்கிறேன் பார்த்திங்களா எனக்கு இந்த ரிட்டன் ஹோல்டேஜ் இப்போ வரல இந்த ரிட்டன் ஹோல்டேஜ் இப்போ வராது ஸ்டாப் பண்ணது காரணம் இந்த ஒரு டயோட வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பேஸில் கொடுத்தது தான் ஓகேங்களா இப்படி ரிவர்ஸ் பேஸில் கொடுக்கும்போது எனக்கு